नमस्कार मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं आज जो केस मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं ये तबका है जब बिहार के पटना शहर में मेरा ट्रांसफर हुआ था हमारे सामने आने वाले कई केसेस भावनात्मक पहलुओं से जुड़े होते हैं जो हम पर भी गहरा असर छोड़ते हैं एंड ऑफ द डे हमें भी यही लगता है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता गलतियां सबसे होती हैं हमसे भी होती हैं जरूरी यह है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखे उन्हें सुधारने की कोशिश करे क्योंकि जब जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करता अपराध दस्तक दे रहा होता है मैं कमिन सर यस कमिन पांडे सर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है कौन आदमी सर रमाकांत उसकी बेटी एक रेप विक्टिम है रेप विक्टिम कौन सर रीना नाम है उसका आपकी पोस्टिंग से छह महीने पहले वो केस आया था सर ये रीना अपने पेरेंट्स के साथ अशोक नगर में रहती है एक्चुअली छह महीने पहले एक दिन वो घर में अकेली थी तो एक लड़के ने उसका रेप किया था वो लड़का वहां से भागने ही वाला था उससे पहले रीना के पेरेंट्स ने उसे पकड़ लिया बेटी की इज्जत लूटा था और जब हम वहाँ पर पहुंचे तो वो लड़का भाग चुका था सर लेकिन रीना उस लड़के को अच्छे से जानती थी रीना में बताओ कौन था वो लड़का जिसमें तुम्हारे साथ ये सब तो बड़ा मत बेटा बता दे सब साहब को गौरव है मेरी कॉलेज में पढ़ता है सर हमने रीना के बयान के आधार पर उस लड़के को उसके घर से अरेस्ट भी कर लिया और तीन महीने पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उसे सजा भी सुनाई अब छह महीने के बाद ऐसा क्या होगा कि रीना के फादर मुझसे मिलना चाहते हैं ठीक है बोला साहब साहब ये हमारी बेटी रीना सुबह दस बजे घर से निकली और अभी तक वापस नहीं लौटी हमने बहुत फोन किए लेकिन उसने फोन नहीं उठाया सुबह आपकी बेटी रीना जब घर से निकली थी तो कहाँ के लिए निकली थी साहब ऑफिस के लिए वाई नगर में एक ऑफिस में अकाउंटेंट है ठीक है आप उसके ऑफिस का नंबर एड्रेस और कंपनी का नाम हमें दे दीजिए पांडे साहब हमें मालूम नहीं है क्या साहब वो हमने एक पर्चे पर लिखा था लेकिन वो पर्चा गुम हो गया रीना के किसी कलीग मेरा मतलब साथ में काम करने वाले का नंबर तो होगा आपके पास नहीं साहब किसी का नंबर नहीं है आपके पास लापरवाही की भी हद है पांडे इन्हें मालूम ही नहीं है इनकी बेटी कहाँ काम करती थी सर रीना के कॉल रिकॉर्ड निकाल के देखें शायद वहां से उसके ऑफिस का कोई नंबर मिले एक रेप विक्टिम गायब है पांडे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसका ताल्लुक छह महीने पुराने रेप केस से हो सर कुछ कह नहीं सकते गौरव के घर में सर उसकी माँ रहती है लेकिन सर उसकी माँ बड़े गर्म दिमाग की उसने रीना को करेक्टरलेस साबित करने की बहुत कोशिश की थी उसका मानना है कि रीना ने जान बोझ उसके बेटे गौरव पर झूठे रेप का चार्ज लगाया था गौरव की माँ से मिलना पड़ेगा रीना के ऑफिस का पता लगा सर अरे वो लड़की गायब हो गई तो हमसे पूछने का आ गए जाके उसके माँ बाप से पूछो उस लड़की ने हमारे बेटे की तरफ किसी और को फंसाने की नोटंकी किए होंगे आपको लगता है रीना ने गौरव को फंसाया था बिल्कुल फंसाया था मेरे बेटे की तरफ कितने लोगों के साथ सोई होगी वो कमी नहीं वो गायब होने वाली नहीं दूसरों को घायल करने वाली लड़की है पंडित सौरत के तो तेवर वाकई में शक करने वाले हैं नजर रखो इस पर बोला पुलिस ने रीना का कुछ पता चला हमको तो इन सब में उस समीर का ही हाथ लगता है ज्योति तू हर बात में दामाद जी को कहे घसीटती है समीर जी के लिए तेरे दिमाग में जहर रीना नहीं बढ़ा है हमारी तो किस्मत ही फूटी एक बेटी पति छोड़ाई और दूसरी नाक कटवाने में तुली है सर रीना का फोन कल शाम सात बजे तारा नगर में बंद हुआ रीना के फादर ने बताया है कि रीना कहीं वायु नगर में जॉब करती थी कि तारा नगर वायु नगर के नजदीकी है सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक एस जी सॉल्यूशंस का नंबर मिला है इनको ऑफिस वायु नगर में ही है प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का काम करते हैं लोग और मैंने फोन पे कंफर्म किया कि ये रीना 
एस जी एम सोल्यूशन में जॉब करती है सर रीना का शाम तक ऑफिस में ही थी वो हमारे बॉस के साथ कहीं जाने वाली थी सुमन यस मैम एक मिनट अग्रवाल प्रॉपर्टी से कोई आए तो ये एनवलप दे देना रीना चले लेट हो रहे मतलब रीना कल शाम को तुम्हारे बॉस सुरेंद्र के साथ गई थी बॉस कहा है तुम्हारे सर वो ना तो आज ऑफिस आए और ना ही कल घर गए थे उनकी वाइफ भी बहुत परेशान थी मतलब रीना के साथ तुम्हारे बॉस भी गायब है सर मुझे लगता है रीना के गायब होने में उसके बॉस सुरेंद्र का ही हाथ है तभी वो भी गायब है ये लड़की भी बता रही थी कि सुरेंद्र के लिए सुरेंद्र की पत्नी भी चिंता में थी ये काम करते हैं सुरेंद्र की बीवी से मिलते हैं सर सुरेंद्र किसी क्लाइंट से मिलने गए होंगे मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है सुरेंद्र कल से अपनी एक एम्प्लॉय रीना के साथ गायब है आपने उनकी मिसिंग कंप्लेन फाइल क्यों नहीं की सर सुरेंद्र बिना बताए कई कई दिनों तक घर नहीं आते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमेशा उनका फोन भी बंद होता है नहीं सर ऐसी बात नहीं है जब मुझे पता चला कि सुरेंद्र रीना के साथ गए हैं तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ एक मिनट आप कहना क्या चाह रही हैं जरा साफ साफ बताएंगे दरअसल सर सुरेंद्र का और रीना का अफेयर चल रहा है सर मुझे नहीं मालूम कि सर की वाइफ ऐसा क्यों बोल रही हैं पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा हमें सुरेंद्र के सभी क्लाइंट्स की डिटेल्स चाहिए और उन सब की भी जिन्होंने उस दिन सुरेंद्र और रीना को कॉल किया था ओके सर बोलो कृष्णा जैन साहब इस तरफ यादव पीछे करो सब पीछे डाओ पीछे डाओ सब लोग पीछे रही सर हालत देख के लगता है कि रीना के साथ रेप भी हुआ है और फिर रेप करने के बाद इसका गला दबा के मार दिया गया है सर रीना अपने बॉस सुरेंद्र के साथ गायब हुई थी और सुरेंद्र की बीवी को लगता है कि इन दोनों का अफेयर था लेकिन सुरेंद्र शायद सुरेंद्र की बुरी नजर रही हो रीना पर वो रीना को अपने साथ पर्पजली लेकर गया फिर उसका रेप किया और मार डाला कैसे भी करके सुरेंद्र का पता लगा ओके सर देखो आस कुछ मिलता है दीदी क्या है हम सुने के रीना कल से घर नहीं आई है तुमको कौन बोला हम सुने हैं बस अरे हमें बताना चाहिए ना दीदी हम ढूंढते उसको तुमको कहा चाहिए हमको अच्छे से मालूम है और तुम जैसे लड़के से रास्ते पे बात करना हमको बिल्कुल पसंद नहीं आगे से ध्यान रखना मुझे माफ कर दो मैं दोबारा नहीं करूंगा मुझे जाने दो मुझे माफ कर दो बहुत खुजली है ना तुमको लड़कियों से मजे लेने की बहुत मजा आता है ना अब तुम्हारी खुजली ना और बढ़ा और बढ़ाते रीमा का फोन काहे नहीं लग रहा हेलो साली काम उम्र आ रही है तू कौन बोल रहा है अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो ओ, आराम कर तू बोल रहा है फोन रख फोन रख नहीं तो फोन में घुस के काटेंगे तुझे समझ रहा है किसका फोन? आपको बताने का क्या फायदा आपको बताएंगे तो भरोसा करोगे का हेलो एसजे होम सॉल्यूशन में काम करने वाली रीना का शव पुलिस को मिला एसजे होम सॉल्यूशन के मालिक सुरेंद्र झा अब तक फरार है 
पुलिस का मानना है कि रीना के रेप और मर्डर में सुरेंद्र झा का हाथ हो सकता है किसको फोन कर रही थी अब किसी को नहीं दिखा दिखा अरे फोन दे रीना वायु नगर के एस होम में काम करती थी उसके साथ उसका बहुत सुरेंद्र भी गायब था ये आप पहचानते हैं इसे जी सर हमें पता चला है कि रीना का अपने बहुत सुरेंद्र के साथ अफेयर चल रहा है हो सकता है रीना ने सुरेंद्र के बारे में आप लोगों को कुछ बताया हो नहीं नहीं सर जी रीना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था हाँ सर जी हमारी बच्ची वैसी नहीं थी हम तो कुछ दिन बाद उसकी शादी करने वाले थे रीना खुद विक्टिम थी ये बात उसके होने वाले पति को पता थी कि उसके साथ हाँ सर हमने उनसे कुछ छुपाया नहीं था मैं गमी सर कंपाउंड सर ये सुरेंद्र के कॉल रिकॉर्ड सर सुरेंद्र का फोन भी रीना के साथ तारा नगर में बंद हुआ था इन दोनों के फोन तारा नगर में एक साथ बंद रहे रीना की लाश भी हमें तारा नगर में मिली थी कुछ पता चला ये तारा नगर में कहा गए थे सर फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चला है लेकिन जिस दिन सुरेंद्र और रीना अपने ऑफिस से साथ में निकले थे उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर एक सस्पिशियस नंबर से कॉल आया था सर ये देखिए सस्पिशियस नंबर हाँ सर सर ये एक मोबाइल नंबर है जो फेक आईडी देकर लिया गया है सर इस नंबर से उनके ऑफिस के लैंडलाइन पर लगातार कॉल होते थे लेकिन अभी यह नंबर बंद है सर फेक आईडी से लिया गया ये नंबर किसका हो सकता है हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है हाँ हाँ इंट्रोडक्शन भी दे देंगे पहले जान तो लीजिए कि ऐसा कहा है हमारे पास इस नंबर से यहाँ की लैंडलाइन पर आए दिन कॉल आया करते थे जिस दिन रीना का मर्डर हुआ उस दिन चार बजे भी इस नंबर से यहाँ पर कॉल आया था सर उस दिन शाम को चार बजे रीना मैम के लिए कॉल आया था हो सकता है वो कॉल इसी नंबर से होगा हेलो हेज यू सोल्यूशन हाउ कैन आई हेल्प यू हम मुकुंद बोल रहे हैं रीना जी से बात कराइए ना हेलो मैम आपके लिए कॉल है ओके okay. और सर मुझे अच्छे से याद है उसके बाद रीना मैम सर के कैबिन में गई थी और सर कुछ एक या डेढ़ घंटे के बाद दोनों साथ में ऑफिस से बाहर निकले थे ये मुकुंद कौन है मुकुंद का भी ऑफिस में आना जाना था सर कोई आइडिया नहीं है पर मैंने मैम के मुंह से कई बार उसका नाम सुना था हो सकता हमारा कोई क्लाइंट हो उस शाम को सुरेंद्र और रीना इन दोनों के मोबाइल फोन तारा नगर में स्विच ऑफ है तारा नगर में कहाँ गए होंगे सर तारा नगर में हमारा एक प्लॉट है हो सकता है कि मुकुंद हमारा प्लॉट खरीदने में इंटरेस्टेड हो ये प्लॉट तारा नगर में जहाँ पर है वहाँ ओके सर सर एच जे होम सोल्यूशन का वो प्लॉट काफी सुनसान इलाके में वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है और वहाँ से ऐसा कोई लीड भी नहीं मिला है जिससे पता चले कि सुरेंद्र और रीना वहाँ पर किसी क्लाइंट से मिले हों अगर सुमन सच बोल रही है तो फेक आईडी से लिए गए नंबर से कोई जेनुअन क्लाइंट तो कॉल करेगा नहीं वो कॉलर क्लाइंट बनकर रीना को ट्रैप करना चाहता होगा उसने तारा नगर की जमीन खरीदने के बहाने रीना को वहाँ बुलाया होगा और फिर उसका रेप और मर्डर कर दिया होगा सर अगर ऐसा है तो क्या सुरेंद्र को बली का बकरा बनाया गया या फिर रीना के मर्डर और रेप में उसका ही हाथ है पानी दे दो सुरेंद्र बली का बकरा है या फिर कहानी कुछ और ही है ये तो सुरेंद्र के मिलने के बाद ही साफ होगा लेकिन इतना साफ है कि कोई पर्पजली रीना को टारगेट कर रहा था और उस फेक नंबर की तरह उसका नाम मुकुंद भी फेक ही होगा सर सुरेंद्र की बीवी को सुरेंद्र और रीना पर शक था तो मोटिव तो उसका भी स्ट्रॉन्ग है रीना के मर्डर में चेक करो मुकुंद का किस किस के साथ कनेक्शन था और एक बात पढ़ लें रीना के घर वाले रीना की शादी करवा रहे थे देखो इस एंगल में कुछ हाथ लगता है क्या सर एंगल तो ये भी हो सकता है कि शायद किसी को प्रॉब्लम हो कि रीना शादी करके फिर से अपनी जिंदगी में सेटल होने वाली थी ऐसा रीना या उसके परिवार से दुश्मनी रखने वाला ही सोच सकता है गौरव की माँ के खिलाफ कुछ मिला नहीं सर फिलहाल उसके खिलाफ तो कुछ नहीं मिला है लेकिन गौरव का एक दोस्त है सर सलीम नाम है उसका सर वो गौरव के लिए कुछ भी कर सकता है वो गौरव से मिलने लगातार जेल भी आता जाता रहता है और गौरव के घर पर भी उसका आना जाना 
कहीं ये सलीम ही तो मुकुल नहीं और इस सबके पीछे गौरव का दिमाग हो सलीम पे नजर रखो और इस गौरव से जाकर जेल में मिलते हैं बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना तुम छाती क्या हो सिर्फ दो लाख रुपए क्या आपको रीना की लाश क्यों तुझे नहीं पता तेरा वो दो सलीम सारी खबरें पहुंचाता है ना तुस्त हाँ उसने हमें बताया था कि रीना गायब हो गई है लेकिन हमने सोचा भी नहीं था कि रीना का मर्डर सिर्फ मर्डर ही नहीं रेप भी हुआ कहीं ऐसा तो नहीं है कि रीना ने तुझे रेप चार्ज में अंदर करवाया था तो तूने उससे बदला लेने के लिए उसका रेप करवा के मर्डर करवा दिया हमारे साथ साथ आपको रीना के लिए भी गलत फहमी हो गई है सर हमने रीना का रेप कभी किया ही नहीं था और ये बात रीना खुद भी जानती थी जेल में रह के तेरी याददाश चलेगी क्या अच्छे से याद कर रीना ने खुद तेरे ऊपर रेप का चार्ज लगाया था उसे मजबूर किया गया था सर सच तो ये है कि रीना हमसे प्यार करती थी उसके घर वालों को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था एक दिन जब उसके घर में कोई नहीं था तब हम उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंचे रीना हम कब तक ऐसे चोरी छिपे मिलते रहेंगे गौरव हमको भी ऐसे अच्छा नहीं लगता तो तुम्हारी हमारी कास्ट अलग है पापा कभी स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन रीना उन्हें हमें कभी तो सच बताना पड़ेगा ना हम कोशिश करेंगे इतना टाइम कहा लगाती है खोलने में कुछ नहीं पापा वो हम वॉशरूम में थे अच्छा ठीक है हमको भी वॉशरूम जानते हैं जूता किस पे किस किस किसी का का भी तो नहीं है 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 पापा लेकिन वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें रेपिस्ट बोलकर मारने लगे इसलिए हम डर के भाग गए फिर हमें मालूम चला की रीना ने हम पर रेप केस कर दिया है और किसी ने हमारी बात नहीं सुनी फिर हमें जेल हो गई लेकिन बाद में रीना को अपनी गलती का पछतावा हुआ और वो हमसे जेल में मिलने के लिए आई अब क्या हमारे जले पे नमक छिड़कने आई हो हम जानते हैं हमने तुम्हारे साथ गलत किया पर हम मजबूर थे हमें पापा ने मजबूर किया था रीना को सच में पछतावा था सर लेकिन कोर्ट तब तक हमारी किस्मत का फैसला कर चुका था लेकिन रीना हमें जेल से बाहर निकालना चाहती थी रीना तुझे जेल से बाहर निकलवाना चाहती थी हम सच बोल रहे हैं सर इसके लिए वो एक लॉयर से मिल रही थी लेकिन इसके लिए उसके पास पैसे नहीं थे और हमारी माँ की भी इतनी हैसियत नहीं थी लेकिन रीना हमें यहाँ से निकालने के लिए पैसों का इंतजाम कर रही थी पर रीना तो किसी और से शादी करने जा रही थी सर रीना शादी करना ही नहीं चाहती थी उसके पापा जबरदस्ती शादी करवा रहे थे हमें अंदर करके वो उसकी शादी एक आवारा गुंडे के साथ करवाना चाहते थे क्योंकि वो उनकी याद का था जबकि रीना शादी के लिए तैयार थी ही नहीं सर हाँ मयूर हम आ रहे हैं हमारा इंतजार करो ठीक है हाँ क्यों कहा जा रही हो जहन्नुम से चलो भोग यहाँ से ये तो सोन मचा के सबको इकट्ठा कर लेंगे और तूने का अच्छा फायदा उठा क्यों मेरी बहन की तरह ही है वो कमी नहीं तो गई तेरे को भी छोड़ने वाले नहीं है हम थोड़ा रुक जाओ बख्ताने में सब पता चल जाएगा कि हम तुम्हारे साथ क्या करने वाले हैं समझे तो। सर मैंने चेक किया कि ये रीना लगातार गौरव से मिलने जेल जाती थी और सर रीना के कॉल रिकॉर्ड में एक लॉयर का नंबर भी मिला है जो गौरव की बेल करवाने के लिए फाइल करने वाला था और सर रीना के गायब होने से पहले वो अपने लॉयर से भी मिली थी सर रीना ने अपने लॉयर को बताया कि गौरव की बेल के लिए उसने करीब पाँच लाख रुपये का भी इंतजाम कर लिया था रीना ने इतने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया सर हो सकता है उसने पैसे अपने बॉस सुरेंद्र से मांगे रीना के बैंक अकाउंट चेक करो 
हो सकता है ये पैसा ही उसके मर्डर की वजह हेलो मयूर देखो हम तुम्हारे लिए का का लेकर आए हैं चॉकलेट कपड़े जूते ये देखो देखो कितने सारे खिलौने लाए हैं और तुम्हें कहा देखो बैडमिंटन देखना तुमने खेलना था ना बैडमिंटन लेकर है और तुम्हारे लिए जूते भी लाए हैं जूते वो भी ब्रांडेड वाले देखो ज्योति अभी रीना को गुजरे हुए इतना वक्त नहीं हुआ और तुमने खरीदारी शुरू कर दी माँ ये सब हम अपने लिए नहीं मयूर के लिए लाए हैं और आप कहना क्या चाहते हैं कि रीना की मौत का हमें गम नहीं ये सब छोड़ पहले यही बता ये सर पैसा लाई कहा से तुम हमको नई नौकरी मिली है आपसे तो कभी कुछ होगा नहीं माँ ने सिलाई कर करके हम दोनों बहनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया पहले इस घर को रीना संभालती थी अब उसके जाने के बाद किसी को तो जिम्मेदारी उठानी होगी ना अपना घर तो संभाल नहीं पा रही है तो क्या जिम्मेदारी संभालेगी रे हम ही है जिसकी वजह से इस घर में रह के आपको मालपुए खाने को मिल रहा है एक बार हमने अपनी जुबान खोल दी ना तो जेल की दाल रोटी नसीब होगी आपको समझे आप सर सुबह एक आदमी ने फोन करके इस लाश के बारे में बताया था सुरेंद्र लग रहा है सर सुरेंद्र की लाश मिलने के बाद हमें अपना यह अंदाजा बिल्कुल सही लग रहा था कि जीना के रेप और मर्डर में शायद सुरेंद्र बलि का बकरा बना होगा क्योंकि जीना को नुकसान पहुंचाने का मोटिव कईयों के पास था और कुछ तो तब तक हमारी रडार में भी नहीं आए थे इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे आस ऐसा बहुत कुछ हो रहा था जो इस डबल मर्डर केस से जुड़ने वाला था गौरव का बयान सही था या गलत यह हम उस लॉयर के बयान से भी कंफर्म नहीं मान रहे थे क्योंकि ये सवाल बहुत पेचीदा था कि जीना आखिर उस लड़के की बेल क्यों करवाएगी जो उसी के रेप चार्ज में अंदर था जीना और गौरव की जेल में हुई मुलाकातों का असल राज हम आगे सामने आने वाले एंगल्स में ढूंढना चाहते थे तब तक ये केस हमारे लिए एक ओपन केस था जहां क्राइम के मोटिव को लेकर हमारी कोई स्ट्रॉन्ग थ्योरी नहीं बन रही थी सर ये रीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर इस रिपोर्ट के मुताबिक रीना के साथ सिर्फ रेप ही नहीं हुआ बल्कि उसको मारने से पहले काफी टॉर्चर भी किया गया था सर उसकी कलाई फ्रैक्चर पाई गई है और उसकी मौत दम घुटने से हुई है शायद रेप करने की कोशिश में उसके मुंह को दबाया गया और उसने दम तोड़ दिया सर इस रिपोर्ट से यह भी सामने आया है कि रीना की हत्या उसी रात हो गई थी जिस शाम उसका फोन तारा नगर में बंद हुआ था पांडे रीना उसी दिन गायब हुई जिस दिन सुरेंद्र गायब हुआ लेकिन सुरेंद्र की लाश को देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि इसका मर्डर उसी दिन हुआ हो जिस दिन रीना का हुआ सर इस सुरेंद्र की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि सुरेंद्र की हत्या रीना की हत्या के तीन दिन बाद ही हो गई थी और सर सुरेंद्र की बॉडी पर भी कई जख्म के निशान मिले हैं मतलब सुरेंद्र को भी मारने से पहले टॉर्चर किया गया तो ये खबर में दिमाग लगाना बंद कर अब क्या अखबार पढ़ने के लिए आपसे पूछना पड़ेगा तो अब मेरे आगे बोलने की हिम्मत आ गई तेरे में हा? हाँ बहुत हिम्मत है बहुत हिम्मत है तो चल अब दिखा तेरी हिम्मत चल क्या करे तो दिखा तेरी हिम्मत दिखा दिखा अपने तक दिखा 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 ताकत दिखा डबल मर्डर के पीछे जिसका हाथ वो फेक नंबर वाला फेक क्लाइंट ही है जो मुकुंद बनकर रीना से बात करता था हो सकता है ये एस जे होम सोल्यूशन से राइवरली रखने वाला कोई हो सर मैंने एस जे होम सोल्यूशन से जुड़े कई क्लाइंट्स और वेंडर्स को खंगाला लेकिन उनका कोई मोटिव नजर नहीं आ रहा लेकिन सर इन सब में कॉमन आदमी का पता चला है जिसका सुरेंद्र और रीना से काफी मिलना जुलना था और वो इन लोगों से फोन पर भी काफी बातें करते था कौन है वो सर अग्रवाल प्रॉपर्टीज का मालिक ब्रिजेश अग्रवाल सर इसने एच होम सोल्यूशन के साथ मिलकर साजे की कई डील्स भी की है कुछ पता चला क्या वाकई में रीना ने पांच लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की बेल करवाने के लिए सर रीना के बैंक के अकाउंट में तो इतने ज्यादा पैसे नहीं है हो सकता है उसने कैश का इंतजाम किया हो लेकिन सर रीना के जिस लड़के हरीश से शादी होने वाली थी उससे जुड़ी कुछ बातें पता चली है जैसे वो है तो रीना की जात का लेकिन उस इलाके का लोकल गुंडा है मारपीट के कई केस दर्ज भी है उसका सर पता चला है कि रीना की मौत से कुछ दिन पहले हरीश की गौरव के दोस्त सलीम से भी काफी मारपीट हुई थी अरे सलीम का बुलाओ और रमाकांत से भी मिलो हो सकता है रमाकांत रीना की शादी हरीश के साथ किसी दबाव में आकर कर रहा हो और अगर रीना ने पांच लाख रुपए का इंतजाम किया था गौरव की फेल करवाने के लिए और उसके बैंक अकाउंट में नहीं है तो चेक करो कि कैश उसने कहीं घर पर तो नहीं रखा है और अब सलीम के साथ ब्रजेश को भी बुलाओ ओके सर पांच 
पांच लाख रुपए कैसी बात कर रहे हैं साहब रीना के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा हो सकता है रीना ने आपको उन पैसों के बारे में बताया ही ना हमें आपके घर की तलाशी लेनी होगी ठीक है साहब सर हमने आपसे कहा ना रीना के पास इतना पैसा था ही नहीं लेकिन हमें मालूम चला है कि रीना ने पांच लाख रुपए का इंतजाम किया था वो भी गौरव की जमानत करवाने के लिए शायद बात आपको बुरी लगी और आपने सर कैसी बातें कर रहे हैं आप रीना और गौरव की जमानत करवाएगी नहीं नहीं सर जरूर आपको कोई झूठ परोस रहा है देखते हैं निकल कर क्या सामने आता सर जी सर जी हमें आपसे दो मिनट बात करनी है आप तो उन्हें अच्छे से जानते थे सुरेंद्र के साथ आपने कई साजी की डील्स की हैं आप बता सकते हैं कि कौन है वो जिसने सुरेंद्र और रीना से इस तरह की नफरत निकाली सर मुझे नहीं लगता कि सुरेंद्र का किसी के साथ कोई इशू होगा सर मुझे लगता है कि ये सब रीना की वजह से हुआ होगा सर मतलब रीना की वजह से क्या रीना काफ़ी मनी माइंडेड थी हो सकता है पैसे के जुगाड़ में ही किसी गलत इंसान के कॉन्टेक्ट में आ गई हो एस जी एम को इस नंबर से अक्सर कॉल आता था आप पहचानते इस नंबर को किसका ही नहीं सर सुमन ने हमें बताया था कि इस नंबर से मुकुंद नाम का कोई क्लाइंट रीना को कॉल करता था आप किसी मुकुंद को जानते हैं मुकुंद हाँ सर रीना और सुरेंद्र से एक बार मुकुंद का नाम सुना था सर मुकुंद हमारी तारा नगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है मैंने उसे 57 सेवन का ऑफर दिया आप मिले कभी इस मुकुंद से नहीं सर मैं मुकुंद से कभी भी नहीं मिला लेकिन इतना कन्फर्म है सर की मुकुंद रीना का ही क्लाइंट था सर सर हम हरीश की नियत बहुत अच्छे से जानते हैं रीना के पापा को लगता होगा कि हरीश रीना से शादी करके उनपे कोई एहसान कर रहा है लेकिन हरीश की नियत कुछ और ही थी <laughs> भाई तेरे गौरव का तो अच्छा रोमियो बना हा? वो साला रीना को प्यार करके भी जेल चला गया लेकिन हम हम उससे शादी करके अच्छा दहेज भी लेंगे और जब जी भर जाएगा तो उसे चूस कर हार फेंक देंगे सर हमें मालूम नहीं रीना के पापा हरीश से उसकी शादी क्यों करवाना चाहते थे लेकिन सर रीना हरीश जैसे लड़के से शादी कर ही नहीं सकती थी हो सकता है रीना ने शादी करने से मना कर दिया और हरीश को लगा कि दहेज भी हाथ से जाएगा और लड़की भी इसलिए उसने उसके साथ अपनी बढ़ास निकाली यादव हरीश को उठा लो सर सर रीना के घर में तो कोई कैश नहीं मिला लेकिन रीना की बहन ज्योति ने अपने पति समीर पे रीना के मर्डर का एलिगेशन लगाया सर हमारा पति समीर कभी नहीं चाहता था कि हम नौकरी करें उसी वजह से वो रोज हमसे लड़ाई झगड़ा करता था उसे तो नशे की भी लत थी नशा करके हम पे हाथ भी उठाता था सर ये सब रीना ने देखा और वो हमें अपने साथ माइके ले आई अब समीर को लगता है कि रीना की वजह से हम दोनों का रिश्ता टूटा है साले काम मुंह मरा रही है तू कौन बोल रहा है अब हमारा आवाज पहचाना भी भूल गई कोई जॉब दे रहे कि नहीं तुमको कि तुम भी अपनी बहन की तरह दूसरों के साथ सोने में लगी हो सर हमें तो लगता है की ये सब समीर ने किया है उसने रीना ऐसी अपना बदला निकाला है अगर ज्योति को अपने पति आरोप शक था तो बात उसने हमसे पहले क्यों नहीं बताया सर उसने बोला की रमाकांत ने उसे रोका था उसने ये भी बताया कि रमाकांत को समीर में कोई खोट नहीं दिखती बल्कि वो अपनी बेटी को वापस उसके पास भेजना चाहता है ये रमाकांत भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक तरफ अपनी छोटी बेटी रीना की शादी गुंडे से करवा रहा था और दूसरी तरफ अपनी बड़ी बेटी ज्योति के शराबी पति की वफादारी कर रहा है समीर को भी उठाना ओके सर हम 
काहे रेप करेंगे रीना का साहु से तुम्हारा शादी होने वाला था हाँ साहब रीना क्या हम तो चाहते थे कि हमारी बीवी ज्योति भी मर जाए लेकिन हमने कुछ नहीं किया साहब रीना का रेप भी हुआ है अब तेरा डीएनए मैच करके देखेंगे फिर खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि तूने क्या किया साहब हम सच बोल रहे साहब हमारा विश्वास करो मैं कुछ नहीं किया हमसे तूने रमाकांत को धमकी दी थी ना कि वो रीना की शादी करवा दे तेरे साथ साहब हमने कोई धमकी नहीं दिया था बल्कि वो हमारे पास आए थे पर हमारी शादी के लिए नहीं बल्कि वो तो रीना की हमारे से हत्या करवाना चाहते थे हाँ काका देख हरीश लोग जो भी समझे तो हम भी जात वाला है थोड़ी लाज रखें हमसे जो बन पड़ेगा ना हम तुम्हें उतना पैसा देंगे हाँ बोले काका हम आपके लिए क्या कर सकते हैं अपनी बेटी रीना को खत्म करते हैं क्या बोल रहे हो काका हाँ तू पगला गई है उस गौरव को जमानत पे छुड़वा के पूरी बरादरी में हमें इज्जत का बट्टा लगाना चाहती है अब हमने आज तक तो कोई हत्या बत्या नहीं की इसलिए हमने उनको बोला कि अगर आप रीना से छुटकारा पाना चाहते हो तो उसका हाथ हमारे हाथ में दे दो हम उसको अपनी बीवी बना के अपने कंट्रोल में ले लेंगे लेकिन साहब हमारी इच्छा पूरा होने से पहले ही रीना के साथ ये सब हो गए साहब हम गुस्से में अपना आपा खो बैठे थे हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ वो रीना उस गौरव की जमानत करवाना चाहती थी इसलिए हम हरीश के सामने अपना बढ़ास निकाल दिए वो मारता भी हम उसे मारने नहीं देते साहब पर अब रीना मर चुकी है और उसका सिर्फ मर्डर ही नहीं हुआ था रेप भी हुआ था अब तू ये बोल तेरा क्या रोल है इसमें हमारा कोई रोल नहीं कोई रोल नहीं है साहब बस हम एक अभागित पिता है अभागा कली के गुंडे से अपनी बेटी रीना की तू शादी करवा रहा था उसे मरवाना चाहता था और खुद को अभागा बोल रहा है अब तो हमें गौरव की बात सही लग रही है क्यों गौरव सच बोल रहा था उसे हमने बुलाया था अब जो मैं बोलूंगा ना तो वही कहेगी तुमने जो कुछ भी किया अपनी इज्जत के लिए कैसा इज्जत हाँ एक लड़के को छूटे रेप केस में अंदर करवा के अपनी बेटी को रेप विक्टिम बनवा के बच गई तेरी इज्जत और क्या क्या किया तूने अपनी इज्जत बचाने के लिए रीना के साथ साथ उसके बहुत सुरेंद्र का भी मर्डर करवाया हाँ और क्या बोल रहा था हमसे कि तुझे नहीं मालूम है रीना कहाँ काम करती थी हम मानते हैं हमने रीना की मर्जी के खिलाफ बहुत कुछ किया लेकिन उसकी हत्या में हमारा कोई हाथ नहीं है कोई हाथ नहीं है तो ये बोल रीना ने कुछ पैसों का बंदोबस्त किया था कहीं से वो पैसे उसने घर में रखे थे अब कहाँ है साहब हमें कुछ नहीं मालूम साहब नहीं मालूम पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम है साहब लेकिन शायद ज्योति जानती होगी ज्योति हाँ साहब ज्योति के हाथ कुछ कुछ दिन पहले कुछ पैसे लगे थे और वो कह रहे थे कि उसे नौकरी का कुछ एडवांस मिला है मोटा एडवांस लेकिन हमने उसे कभी भी नौकरी पे जाते हुए नहीं देखा साहब रमाकांत ने स्वीकार किया कि रीना ने उसके दबाव में आकर ही गौरव पर रेप चार्ज लगाया था यह खुलासा बहुत ही निराश करने वाला था एक तरफ जहां हम ऐसे केसेस में बहुत संजीदगी बरतते हैं वही दूसरी तरफ जब इस तरह के खुलासे सामने आते हैं तो माहौल बहुत ही अराजकता वाला पैदा होता है रमाकांत हर लिहाज से गलत साबित हो रहा था लेकिन जीना और सुरेंद्र के मर्डर में उसकी क्या भूमिका थी ये अब भी साफ नहीं था उसके बयान की पुष्टि करने के लिए हम रीना की बड़ी बहन ज्योति को भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे सर जी हमारे पास कोई पैसा नहीं है और हमें नहीं लगता की रीना के पास पाँच लाख रूपया होगा रीना ने जो पाँच लाख रूपए का बंदोबस्त किया था अगर तुम्हें उसके बारे में नहीं मालूम तो ये क्या है क्या है ये सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें दो लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए वो भी रीना के मर्डर के बाद बोलो या बुलवाएं सीमा नहीं 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 बत, बताते हैं सर जी दरअसल रीना ना गौरव को जेल से बाहर निकालना चाहती थी बहुत परेशान थी वो उसके लिए लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था पर वो ये जानती थी कि उसका बॉस सुरेंदर का किसी लड़की के साथ अफेयर है इसलिए उसने उस चीज़ का फायदा उठाया और उस लड़की का और अपने बॉस का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया फिर हमने ये वीडियो रिकॉर्ड तो कर लिया पर हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा एक तरफ हम गौरव की बेल करवा कर अपनी गलती का प्राश्चित करने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वैसी गलती दोहरा रहे हैं उसने वो वीडियो सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए बनाया था लेकिन सर उसने किसी को कोई ब्लैकमेल नहीं किया पर उसने गौरव को जेल से निकालने के लिए खुद को रीना हाँ जी क्या हुआ कुछ भी नहीं कुछ नहीं तो फिर रोए कहा रही है एक थप्पड़ मारेंगे बता क्या बात है बता लीजिए 
क्या बात हो गई चुप हो जा चुप हो जा बात बता क्या बात है सर जी रीना ने बताया पांच लाख का इंतजाम करने के लिए उसने एक आदमी से उधार मांगा था और उसके बदले उसने रीना से रीना ने वो पांच लाख घर में ही छुपा के रखे थे पर उसकी मौत के बाद वो पांच लाख रुपए हमने छिपा दिए ताकि पापा के हाथ ना लगे लेकिन वो आदमी कौन था सुरेंद्र का दोस्त आ, शायद रिजेश अग्रवाल नाम था उसका तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि सुरेंद्र की पत्नी सुजाता ने तुम्हें दो लाख रुपए ट्रांसफर क्यों किए थे बोलो। वो सर जी जो रीना ने वीडियो बनाया था सुरेंद्र को ब्लैकमेल करने के लिए उस सेम वीडियो से हमने सुजाता को हमारे पास कुछ ऐसा है जो तुमको बर्बाद करने के लिए काफी है कौन बोल रहा है हाँ हाँ इंट्रोडक्शन भी दे देंगे पहले जान तो लीजिए कि ऐसा क्या है हमारे पास बहुत ही धमाकेदार वीडियो था ना तुम चाहती क्या हो सिर्फ दो लाख दो लाख इस वीडियो के बदले ये अमाउंट तो बहुत ही छोटा है दो लाख हमारा मुंह बंद करने के लिए उसने हमारे अकाउंट में दो लाख रुपए ट्रांसफर किए थे वीडियो है? सुजाता ने बोला कि पैसे लेने के बाद वो वीडियो डिलीट कर देना तो हमने वो वीडियो डिलीट कर दिया हमारे पास नहीं है वो वीडियो हम सच कह रहे हैं मैं मानता हूँ सर मैंने रीना की मजबूरी का फायदा उठाया था लेकिन मैंने उसको मारा नहीं था सर सर तो आप हमारी मदद करेंगे ना करेंगे ना जरूर करेंगे लेकिन इसके बदले तुम्हें भी तो कुछ देना होगा सर हम ज्योति से इसलिए ब्लैकमेल हो रहे थे क्योंकि क्योंकि हम अपने मरे हुए पति को और बदनाम होते हुए नहीं देख सकते थे उनको मरवा दिया क्योंकि तुम्हें शक था सुरेंद्र का रीना के शक था सर मुझे लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इस मुकुंद से क्या कनेक्शन है तुम्हारा मुकुंद हाँ मुकुंद सर कौन मुकुंद वही मुकुंद जिसकी मदद से तुमने रीना और सुरेंद्र को फंसाया सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है सर उस मुकुंद से हमारा कोई लेना देना नहीं है लेकिन ये सच है की उस मुकुंद को रीना जानती थी मुकुंद हमारी तारा नगर वाली जमीन खरीदने में इंटरेस्टेड है इसके अलावा सर मुझे कुछ नहीं मालूम सर वीडियो में सुरेंद्र के साथ वो लड़की कौन थी सर वो भूमि थी मुझे तीन साल से पता था कि सुरेंद्र का और उसका अफेयर चल रहा है इसी बात को लेकर मैं सुरेंद्र को डिवोर्स देना चाहती थी लेकिन सर सुरेंद्र ने मुझे कहा कि उसके बीच और भूमि के बीच सब खत्म हो गया लेकिन सुरेंद्र ने मुझसे झूठ बोला ये भूमि रहते कहा पानी ला पी लो पानी पियो ये सब किसने किया तुम्हारे साथ सर हमारी बेबी भूमि हमको यहां बंद बांध कर चले गए सर पर क्यों हमको नहीं पता सर कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था इस समय कहां पर है वो हमको नहीं पता सर अच्छा भूमि का फोन नंबर दीजिए हमें स्मार्ट समझते हो हा? हम तुझे ऊपर से नीचे तक नाप देंगे यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे तुम नहीं जा सर भूमि का फोन नंबर ट्रेस हो गया उसका नंबर अभी दुर्गापुर में एक्टिव है तुमको माफ कर दो तीन साल से तुझे राखी नहीं बांधी है लेकिन हाँ 
हम अपने भाई को मारना चाहते थे क्योंकि उसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी अरे हम सुरेंद्र से प्यार करते थे लेकिन विशाल ने अपनी शान बचाने के लिए हमारी शादी उस योगेश से कर दी योगेश बहुत बड़ा दारूबाज है वो आए दिन हमें मारता पीटता है लेकिन सुरेंद्र का प्यार उसका साथ हमारे हर दुख को दूर कर देता था तो तुमने रीना को इसलिए मरवा दिया क्योंकि उसने तुम्हारी और सुरेंद्र की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी साहु सुरेंद्र भूमि को धोखा दे रहा था खुद साला शादी चुता था और हमारी भूमि पकड़ा गई उसके लिए इसलिए हमने उसका शादी योगेश से करवाया लेकिन हमारी भूमि शादी के बाद भी उस सुरेंद्र से और ये बात हमारे जीजा जी को पता चल गई ये सब बंद करो तुम अभी कभी समझी ये तो, तो तुमको मार देंगे सुरेंद्र को बता रहे हैं लेकिन साहब उससे कुछ बंद नहीं किया लेकिन हम इस सुरेंद्र को भूमि की जिंदगी से निकालना चाहते थे इसलिए उसको मारने के लिए हमने उसकी पीए रीना से क्लाइंट बन के कॉन्टेक्ट किया हम मुकुंद बोल रहे हैं रीना जी से बात कराइए ना ओके सर गिव मी टू मिनट हेलो और उस शाम वो दोनों तारा नगर के प्लॉट के पास आए नमस्ते सर नमस्ते सर मुकुंद भैया को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा तो ऑफिस में आने को कहा है ने हमको देख लिया था इसलिए उसका रेप करके उसको मार डाला वो सलाह कमीना पांच साल से हमारी बहन को घुमा रहा था इसलिए हमने उसको तड़पा तड़पा के मारा जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारे भाई ने ये मर्डर किए हैं तो तुमने हमारे पास आने के बजाय ये स्टेप क्यों उठाया हम भी विशाल को उसी तरह तड़पा तड़पा के मारना चाहते थे जैसे उसने सुरेंद्र को मारा था जीना और भूमि पर हो रही ज्यादतियां कई लिहाज से एक जैसी ही थी रीना अपने पिता के गैर जिम्मेदाराना रवैया का शिकार थी वहीं भूमि अपने भाई और पति की घरेलू हिंसा का शिकार थी लेकिन दोनों में एक फर्क था जाने अनजाने में रीना से जो भूल हुई थी उसने उस भूल की दस्तक को महसूस किया था सही इंसान वही होता है जो अपनी भूल अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करे लेकिन उसके आस का माहौल इतना निराशावादी था कि उसकी मासूमियत दूसरों के फरेब में घुटती रही और वो सुरेंद्र के मर्डर प्लान में मोहरा बन गई वहीं दूसरी तरफ भूमि कभी ये सोच ही नहीं पाई कि बदले का कदम बदला लेने वाले के लिए सजा भी मुकर्र करता है अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज